gravel race. Hi guys! Hi! Hi po! So, nakarating na tayo dito sa Estancia de Lorenzo. Yan, ipapakita na lang dito. Yan. Ay, let's go na! Let's go na daw! Ayan, magandang hapon mga ka-RD Kaya nandito na po tayo sa Estancia de Lorenzo Resort Hotel Sa may Kapa Starlock So bukas, um, nasali na tayo sa gravel race Kaya sinalian natin ay short, short gravel race Uh, it's an NCC gravel race organized by New Clark City. So, dito, medyo exciting dahil uh, testingin natin si Gia. Uh, sana okay ang kanyang uh, maging performance. So, Siyempre, sana okay ang magiging performance. Okay. natin dito ay short short race about 35 kilometers huwag natin muna big day 35 kilometers so siguro makakuha natin to mga 1 hour 1 hour and 30 minutes okay good morning mga ka-RD okay dito na tayo uh, we're waiting for the race briefing so nagsasign in muna yung 50 kilometer na off-road gravel and MDB may maya maya pa tayo pero syempre we will listen already so that uh, we know what to expect we know what to expect it's gonna be exciting and you see yung paligid medyo manageable lang kasi konti lang yung sumali this is good this is good okay so hope to uh, see you there 6 5 4 3 2 1 good luck everybody Good 
Okay, um, I, I'd like to introduce to you, uh, uh, before, I, before I introduce to you, please, meron, meron din palang mga marshals, meron din mga signs sa mga critical area na may liko, gano'n, para hindi tayo maligaw. Okay? Three, two, one! Good luck everybody! Have a nice, safe race! Ito mga kaardi kasi simula pa lang nung race pero this is still part of the neutral zone. Sabay-sabay kami na uh, nag-bike. Ito yung 35 kilometers off-road gravel. Ito kung mapapansin nyo, yung may iba talaga na ako. So, dito nag-racing pa lang ako kasi ano po, hindi pa ganun ka nagaling uh, yung aking skills sa gravel bike. Masanay kasi ako sa mountain bike. And I had the privilege to meet Coach Lian. Shout out to Coach Lian, please. Ito medyo pinas forward natin. Mahaba yung neutral zone. And just on top of the hill, ayan na. Then yung pickup truck. And then si Sir Jumbo Tayag. And then ayan na. Pinakawalan na kami. Now the start of the race. Sa unang kala ko, ganito yung daan. Alam mo, patag. Pero syempre, alam naman natin na this is going to be too late. So, nung dumating na yung gravel. Ang ganda ng mga lugar. Mga party. Nice place. Nice route. There is a briefing and a rocky ascent. So, you see. Okay, and then gravel start. Yeah, I think sa mga mountain bikers. Kain kain nila to. Kain nila naman ang gravel. Nakalalay lang. May may putikan. Dito mga kaardi talaga malalim yung putik, malambot ang lupa. Kaya binuhat namin yung bike. Tapos naglakad kami. Pinilit. Okay lang sir. Thank you. Lumusot yung gulong ko dun sa harap. Buti na lang, slow moving tayo dun. So, naputikan lang yung aking gloves, yung handlebars. Pero nagpatuloy na rin. Pero yung palang parang ano na eh, pangitain na na maraming semplang ito. So, dito nilakad din namin kasi ang lalim ng mga ruts. Kasi pag uh, nag-bike ka dyan, nahulog ka dyan, sasabit yan sa pedal mo. Kasi sempla ka talaga. Dito ang mga kaardi. Ang ganda nung, nung mga tanawin talaga. So I, I enjoy the race and of course the sights to go with it. Yeah! Oh my! Kung basa ito, mas delikado. Dito rin mga kaardi, tumigil din kami at uh, nagsimulang maglakad. At 
medyo pumatag na din. Sit sumakay na ulit kami. Ito na lang mga kaarty. Gusto mo subukan na patalunin yung gravel bike eh. Yung bunny hop. Sa mountain bike kaya yung gawin pero hindi ko pa nasusubukan kay sa gravel bike. Kaya tumigil, tumigil ako at uh, nilakad ko ulit yung park. Lupit ito mga kaarty. Woo! Ayan yung mga markers namin. Yung mga yellow caution tapes. Mapapansin nyo talaga pumapasok kami sa mga para-barangay. Nagandaan din dito yung payak na pamumuhay sa probinsya. Ma-appreciate mo dito. Para simple lang ang buhay. Ganda ang tanawin, presko ang hangin, tahimik. Ito na, nandiyo na lito, nakakalito ito. May konting yellow tape doon, pero yung sa race briefing, nasabi naman yan. Ito yung part na lakad din. Well, kung, kung okay ang skills mo sa technical na to, kaya eh. Pero hindi ako ganun ka-confident sa aking skills. Kaya nilakad din namin ito. At this point, may mga kasama pa ako sa likod. So, grupo kami na nagbabike pa dito sa apartment. Matarik to eh. Mga ano to ha? 4 to 6 ang uh, gradient pataas. Yan, dito yung part na medyo nalito din kami. Pero, sabi ng mga kasama ko sa likod, eh, left daw. So, so left. And then, ang ganda. Yan, tumatama na ako sa damo kasi medyo pagod na kaagad yung legs na legs ko namin dito eh. And then, dito, sharp right. Sharp right. Lakad din kasi medyo mabato na. Ayan na yung yellow tape na marker. Ayan, so, lakad dito. So, para ka rin nagduwat nun. Bike walk, kung gusto mo mag-run, pwede naman, basta kaya pa ng, ng lower extremities. Ito mahaba-habang akyatin din ito. Mabato. Siguro kung mountain bike ang dala mo kaya. Mahirap din patsakan. At sa part na yun, uh, naiwan ko na sila. And then, dito ako na lang mag-isa. Tumigil muna para ipakita ko yung tanawin kasi talagang it, it's breathtaking. Some things you don't see every day, especially na, kung nasa syudad ka nakatira, ayun, nagtatrabaho din ako dito sa Maynila, iba pa rin yung pag nakakita ka ng mga ganyang tanawin. Dito pa lang mga kaardi, parang nag-reflect ako sa sarili ko na mukhang cross country ito eh. Pang mountain bike talaga eh. Pero may mga portions na gravel so, talagang nasubukan uh, yung gravel bike ko. Ito pala ang gravel ah! Talaga! Ang cross country! Ito yung magsashine ng mga mountain bike. Miss ko si Corby sa kasi Trixie. Nakakaganda ng tanaw niya. Kapag na-develop to, nako! Sayang mga puno. Up to the next generation enjoy. Sa ating generasyon, siyempre, we enjoy this biking, cycling along the countryside. Siyempre, pag na-develop na ito, iba na. Yan ang advantage pag yan ko bike. You can go these uncharted places and enjoy, commune with nature. Wow! Beautiful. 
tingal na pero nag sa 5 5.0 grade tagal pa rin I'm still 6 kilometers 35 it's like eternity I think we're going to descend now wow it's not for a while mga kardi yun naman to oh bayan ganda beautiful scenery naka exercise ka na kasali ka pa sa karera ganda pa ng tanawin ito pa lang it's rewarding already Salamat ka na sumali ka sa ganito nice. still going on yep Dito mga Cardi, ito yung ginagawang bagong highway. Uh, nakita ko rin to dun sa, sa race preview ni Cycling Chef. Shout out kay Cycling Chef. At uh, nabanggit din yan sa race briefing. Kaso nang dito nalito din ako kung saan pupunta. Kaya tumigil ako dito, tingin ako muna kung nasan yung mga markers. So I decided na diretso yung kuto, baka dito nga yung punta. Ayan, ito na yung start ng aking pagkaligaw. So akala ko diretso na kasi ako lang mag-isa dito mga ka-RD. Wala akong mapagtanungan kahit yung mga residents, hindi din alam kung yun nga talaga yung daan. Dito makikita yung may tatlong daan. Tatlong daan doon. May isa doon, isa sa gitna, saka isa sa kaliwa. Eh walang markers. Kaya, hindi na kung no, nang gusto, baka may nami-miss out ako. Yan. Pero napagtanto ko, naku, mukhang naligaw. Kaya, ayan, bumalik, bumalik tayo. Eh, medyo malayo-layo yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, mga, mga 800 meters to 1.5 kilometers. Uh, I lost count. So, eh, medyo paakit pa to. Kaya talaga, hinakaw ko. At this point, nakabalik ulit ako sa highway. Nakita ko yung marker doon. At uh, mapansin nyo, may isang siklista doon na mukhang naliligaw din. Ayan. Dito, hinarang ako nung mga construction worker kasi uh, wag daw kami masyadong malapit sa mga truck. Eh, sabi ko, may, may race. So, hindi din namin alam kung saan yung daan. Pag dinaretso daw to, yan, nakikita niya. Pupuntang Bamban, Tarlac, yan. Yan, ipapunta sa New Clark, dun sa kabila. Kaya dito, Pagpunta na kami dito sa New Clark. Nauna na yung siklista. Nakita natin. Ayan, kita nyo. Oh, mas, masabay natin yung mga truck, construction. Medyo delikado. Kaya alalay lang. Medyo madulas pa ito. Akala ko na kaya dito, pero madulas. 
Ano to? 50 kilometers ano? Ito yung nakita ko sa Lovely Cycling Chef Oo Oo, 10 kilometers pa lang ha Ay wow, layo Ako 3 Sa 50k ba kayo? Okay, sige, go, go, go! 35 lang ako. Sila yung naligaw na 10 kilometers. Pero sila, category nila ay long. Sa 50 kilometers sila. They got lost for 10 kilometers. Nagbuti na kita nila ulit. Grabe, bilis. 40 kilometers per hour, mga Harley. Kaya kailangan alalay madulas. Ito na yung second part after the water break, yung second part of the uh, 35 km trail. Mukhang halfway through na to. Uh, medyo maganda na ito yung gravel pero pangkiyan. Dito mga Cardi, ramdam ko na yung, uh, yung cramps talagang uh, set in na. So, ito madulas pa dyan ka, kaya I had to go down. Pero nung bumaba ako doon sa bike, talagang uh, ramdam ko na yung cramps. I had to still walk, continue to walk. Kasi pag tinigil natin to, if you stop moving, the cramps will really set in and you will be immobilized. Uh, hindi nakuha dito yung pangalawa kong semp lang. Yun yung time na, ano na, nagpapaltos na yung kamay ko nun eh. And then, uh, yung pangalawa kong semp lang, uh, bumaliko na yung tinidor ko. So at this point, uh, I was already uh, cycling na tabingi yung aking, uh, aking manibela at yung tinidor. And hindi na ako makapag-break sa right hand dahil nag-pag-position. So yun, talaga challenging yung part na doon.
hanggang doon lang yung feed ko uh, kasi nag low bat and then dahil doon sa sample kung pangalawa medyo shaky na yung yung mount ng GoPro. So tinanggal ko na yung GoPro doon kasi baka malaglag, hindi ko na ma mabalikan. So tinago ko na yung yung GoPro. Pero after that may pangatlong pa akong sample lang. Uh, dahil nga wala na akong control doon sa sa brake sa right hand and uh, tabingi na yung aking uh, manibela tinidor talagang walang uh, wala sa alignment hindi ko na siya na control eh pababa pa naman nung part na yun and then uh, talagang umikot ako umikot ako and then I, uh, naramdaman ko na tumama yung aking uh, ulo sa sa hard ground buti na lang may helmet importante talaga ang helmet kahit na kahit na maiksi lang yung ride mga cardi kailangan natin magsuot ng helmet kasi hindi natin alam kung kung anong pwedeng mangyari sa daan we are mobile eh so ano yan ah Umabot ako dun sa may bandang highway, mga 2 hours mahigit na. So, worried na ako. Baka nag-aalala na uh, aking pamilya. Baka nagtagal na. At the same time, ako lang nandun sa sa trail. So, hindi ko alam talaga kung nauna na sila o ako na lang nahuhuli. Ngayon, tingin natin sa pagdating natin sa finish line. Tara, panoorin natin to. Q5 man! Michael George Peralta followed by 240. Ah, yeah. 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 Pangalawa was hard gravel kasi pagbaba. Nang wala na akong control kasi nagpapaltos na yung kamay. And the third was the worst. Talagang topsy-turvy. And the bike. Naipit ako nung gulong ng bike. Yeah, this is the round. Yeah, this is the round. Yeah, this is the round. Yeah, Pagod niyang tingnan, dehydrated, tapos may mga sugat sa pinti. Tapos, <laughs> ang daming realizations. So parang, I think better talaga kapag hindi um, gravel bike ang ginamit. Mas madali kapag mountain bike dahil sa surface area no wheels. And then, mas kakapit kasi siya Okay mga Cardi, tapos lang natin no? 35 kilometer gravel race. Now let's try to see what's in the booth. And what we have here are jerseys. Nice, ito. Lagbanda yung color. I like the color. Ito talaga mga Cardi. Very visible. Finish it to five. Pero pang Japan. I think this is um, kind of a dog. Here we go, one more finisher, 204 and 202. I love that face. Good job. Yeah, I'm Bell, I'm a price. The taas from road bike is 9,200. Congratulations, both are gravel bike finishers. This one, it's good to see Bell, mga Cardi. Long. So, it's a bit of a good one. I don't see any price 
you also have other jerseys there. 18,000 mga cards. Aeroid dynamic. Tapos yung uh, may ventilation sa so, kanya. Aeroid dynamic. ganitong gloves medyo nagpapaltos tayo eh paltos ako dyan so kailangan at least snug be fit yung gloves for that sir magkano yung mga ganitong gloves? Uh, pinaka cheapest ko is 1-3 sir uh, hanggang 2-3 hanggang 2-3 mountain bike full suspension full suspension bike rock shop Shimano Diore na Shimano Diore One by So you have full suspension And Car tail Ang ganda oh And Gravel bike And Gravel bike No, 309,000 Wow sumabit sa pedal yun lang yung adjustment ganda oh cleat shoes pero ayoko na cleat shoes eh. here we go another Danny Gonzalez ganda ng shirt woo sigaw lang kasayahan 4-8 mga ka-RD shut up sir how was it yes rapa okay tara parin ka tayo Okay, we got Jason in third, Jason King third, Leon Cruz second, Mike, George Michael is a guest, Peralta, is that right, George Michael or Michael George? Yes, congratulations. Wait, I'm going to do that. survive natin yung first ever gravel race. Hindi ko akalain na magpo-podium finish tayo. Grabe, itong trophy na to ay uh, isa sa mga importanteng milestone sa akin na uh, cycling journey. Never have I dreamed uh, of uh, getting a trophy. Kasi ang daming magagaling doon mga kaardi, mabibilis pa. Awa ng Diyos at uh, pinagbigyan tayo ngayon na magkaroon ng trophy. And uh, ang ganda rin ang kanilang finisher medal. So parang, sin, parang sprocket. Yung sa pinaglalarawang ko ito eh. Ang ganda eh. <laughs> okay. Alright. Ayun, marami akong realizations dun. Uh, first realizations, you have to be well geared. From, from helmets to gloves. Okay, aside from the attire, syempre your, your shoes. 
walking. Ako, na, hindi ako nakaklits eh. So, trail shoes ang gamit ko. Ang laking tulong din pagdating sa, sa lakad. Okay. So, parang din ako nagduwat no? Kasi pagbaba mo, uh, babay ka, tapos uh, lakad, konting jog. Talaga medyo mahirap talaga yung, uh, yung, yung trail na yun. Second realization is that we need hydration. Yan, naubos ko talaga yung dalawang, dalawang battle ko. Buti na lang may water break doon. I had, that, I had the, uh, the chance to refill those two bottles. Third realization, your bike must be well maintained. Kailan pag, pagpunta nyo doon sa ganyang gaitong klaseng mga event, eh, uh, maayos yung bike nyo from tire pressure to, to gear shifting, should be smooth. Uh, also, the brakes, nako, importante yung brakes kasi ang daming lusong. Hard, hard grabe yung aking uh, pinagsemplangan at panakita ko yung langit nung sumemplang ako. Kudos to the organizers and to the sponsors for this uh, uh, first ever NCC gravel race. It was really a challenging event. I would like to thank uh, my family, my wife, Che, and my children, my daughters, uh, Pia and Mika, who, who were with me all the way. I was worried that they were worried. At awa na ng Diyos, uh, wala naman masyadong uh, uh, nangyari. Congratulations to all the participants, to all the finishers of this first ever NCC gravel race. Alright, so this is Mikey Bikey signing off. Okay, don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification button so that uh, you'll, be, you'll be updated sa ating mga next episodes. Okay, ride safe. Let's go get some exercise. Let's observe traffic rules. God bless.